안녕하세요. 저는 민콘센터의 김갑송 국장입니다. 저의 그 공식 그 직책은 코리안 아메리칸 커뮤니티 디벨롭먼 디렉터고요. 주로 한인 사회 그 코리안 커뮤니티를 상대로 저희 민콘센터 활동을 홍보하고 그리고 또이 기금도 마련하는 그런 역할을 맡고 있습니다. 그 민콘센터는 물론 미주한인 봉사교육단체 협의회 가입단체고요. 뉴욕에 또 위치하고 있습니다. 그 오늘 이 교육 정책과 관련해서 미국의 교육 이슈와 관련해서 저희들이 Why 그 아시안 Have to Care 왜 아시안들이 관심을 가져야 하는지 그 프로그램을 오늘 그 진행하게 됐습니다. 그래서 저와 함께 오늘 시카고의 그 하나 센터의 이원준 씨께서 참여하실 예정인데요. 우리 이원준 씨 자기 소개해 주시면 고맙겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 제 이름은 이원준이고요. 영어 이름 케빈 쓰고 있고, 어, 남성 인칭 대문사 히힘으로 불러주시면 되고요. 저희 하나 센터는 갑성 선생님 말씀해 주신 대로 낙하세 가입단체인데 시카고에 위치하고 있어요. 시카고 일리노이주에서 어, 시카고 시 오피스랑 서버 오피스랑 동시에 어, 같이 있는 단체고 저는 하나 센터에서 커뮤니티 인게이지먼 코디네이터를 맡고 있습니다. 그래서 한 1, 세분들이랑 어, 가교가 되어서 많이 연락을 하게 되고 그리고 하나 센터에서 진행하는 다양한 프로그램도 제가 맡게 되어 있습니다. 오늘 이 자리에 불러주셔서 너무 감사하고 감성 선생님이랑 재밌게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 저도 프로나운 히 e 히스로 쓰고 있고요. 그리고 어, 우선 제가 그 이원준 씨한테 먼저 질문을 하나 드릴게요. 네, 네, 네. 그 이제 저희들이 각각 서로 다른 뉴욕과 시카고에서 활동을 하고 있는데 네. 시카고에서 어떤 그 교육 이슈와 관련해서 한인 사회는 어떤 이슈들을 맞닥뜨리고 있는지 그래서 어, 그 어떤 문제들을 갖고 있다고 생각하는지. 그 부분에 대해서 우선 말씀을 좀 해주시면 좋겠습니다. 네, 저희 하나 센터가 아무래도 청소년 프로그램들도 있고 한인 사회에 좀 깊숙이 자리 잡아 있다 보니까 어, 말씀 안 드릴 수 없는 내용이 티치 법안이라고 이제 일리노이 주 내에서 아시아계 어, 아시아계 이민자들의 역사를 가르치는 게 법안으로 올해 이제 그 주지사가 서명을 하면서 어, 입법이 되었어요. 그래서 올해 9월 학기죠. 이제 올해 이번 학기부터 어. 일리노이 주에 있는 유치원부터 12학년까지 모든 교실에서 어, 역사 수업 내에 아시아계 미국인의 역사를 가르치도록 법이 제정이 되었어요. 어 근데 사실 법이 제정이 된다고 해서 모든 문제가 해결되는 건 아니죠. 그래서 어 임플리멘테이션 단계에서는 각 학교에서 이런 수업 내용들을 정직하게 잘 가르치고 있는지 어떤 시스템들의 어, 리소스나 교육 과정의 서포트를 받아서 어 교육 과정이 구성되는지 앞으로도 계속 주시해 볼 예정이고 학교 측에서나 저희가 하나선도 비영리 단체로서 도움을 드릴 수 있는 일이 있다면 적극적으로 나설 계획입니다. 예, 그, 반갑게도 일리노이주에서 거의 뭐첫 번째 주인 것 같아요. 그런 것 같아요. 자부심을 예. 좀 가지고 있습니다. 예. <웃음> 그, 아시안 아메리칸 스타디스를 이제 그, 공립교들에서 가르치기도 돼 있는데, 그, 요, 미 동부 지역에서도 지금 그 움직임이 계속 일어서 이미 뉴저지주에서. 맞아요, 뉴저지. 예, 지난해 네. 이제 그거를 시행하기로 결정을 했고, 그 다음에 뉴욕시도, 이 뉴욕시장의 명령으로 또 시행을 하기로 했고 네. 그 다음에 인근의 커네티컷주 그리고 바로 최근 뉴스입니다 어제 오늘 네. 뉴스인데 네. 로드아일랜드주도 아시아아메리칸 교육을 하기로 그렇게 결정을 했어요 근데 이제 그 가장 뭐 아시안도 뭐 상당히 많이 살고 있는 뉴욕주는 현재 법안이 상정돼 있는 상태고 음, 네. 그리고 이제 그 아직 재정되진 않았어요. 근데 음, 뭐 네. 전망 밝다고 볼수 있어서 주, 주변의 네. 주들이 또 그렇게 통과시키면 그렇죠. 또, 네, 그래서 안할 수가 없죠. 네. 네, 그래서 저희 민권센터도 다른 여기 한인 시민 단체들과 함께 아시안 단체들과 함께 그게 통과되도록 노력을 기울이고 있는데요. 좋은 소리 기다리겠습니다. 예, 이게 그꼭 법이 제정되는 것만으로 저희가 할 일이 끝나는 것 같지는 않아요. 아까 그쵸, 말씀해 그쵸. 주셨듯이. 네. 지금 뉴저지 주만 해도 아직까지 제대로 법은 만들어졌는데 시행이 안 되고 있어요. 네, 이제 네. 두 가지 큰 문제가 있는데 하나는 과연 예산을 얼마나 들여줄 음. 것인가 정부들에서 그거 한 가지가 이제 문제가 남아 있고 또두 번째로는 이 커리큘럼을 어떻게 만들 것인지 음. 그게 이제 또 그래서 이제 뉴저지 주 같은 경우 지금 위원 위원회를 만들어서 아. 거기에 이제 한인 분들도 들어가서 그 위원회에서 커리큘럼을 만드는 작업을 좀 하고 있는데 네. 그게 이제 굉장히 어려운 작업이라고 그렇게 같아요. 얘기를 듣고 있어요. 왜냐하면 네. 이제 아시아메리칸 히스토리를 가르치는데 네. 
근데 이제 과연 뭐 아시안이라고 하면 이또 굉장히 많은 다른 언어를 사용하는 어, 그런 예, 커뮤니티가 관련돼 있는 거기 때문에 뭐 일각 한인 사회에서는 이게 뭐 너무 중국인 그 그러니까 차이니즈 아메리칸 역사만 너무 많이 가르치고 코리아는 빠지는 게 아니냐 그런 이제 그 문제점을 문제점이 생길 수도 있다 그렇게 지금 생각하고 그 부분에 있어서 이 한인 사회 역사가 꼭 빠지지 않도록 노력해야 된다 이런 지적들도 하고 있어서 앞으로 저희들이 이와 관련해서 할수 있는 일이 어, 해야 될 일이 상당히 많을 거라고 생각이 됩니다. 맞아요. 네. 그래서 그 아시안 그 아메리칸 히스토리에 대한 부분은 앞으로 미 전역으로 그렇게 더 확산시켜 나가야 될 문제인 것 같고 그 다음에 이제 이게 과연 실질적으로 제대로 그 시행이 됐을 때 네. 어떤 효과가 있을지 음. 그리고 그게 우리 이세들에게 어떤 교육적 효과가 또 있을지 그런 부분도 우리들이 좀 생각을 해야 될것 같은데요. 맞아요. 그런 부분에 대해서 좀 한번 말씀을 나눠보죠. 맞아요. 사실 저희가 이제 코로나 시국이 터지고 나서 어 아시아 반 아시아인 인종 차별이라고 하죠. 그래서 아시아인들을 상대로 되게 어, 폭력 행위나 이런 언어적 폭력들이 많이 일어나고 있었잖아요. 그래서 사실 그런 행위들을 타파하기 위한 방법 중에 하나가 교육이라고 생각을 하거든요. 그 아시아계 학생들이 일어나 자, 자기 자기가 비슷한 사람들의 이야기가 해, 역사책에 담겼을 때 배우는 내용이 더 가슴에 와닿을 거고. 아시아인이 아닌 학생들이 배울 때는 어 저런 사람들은 저런 역사 속에 살아오고 있었구나 하면서 각자에 대한 이해심을 좀 넓혀가는 첫 번째 스텝이라고 생각이 되긴 하는데 어 아무래도 말씀해 주신 것처럼 법안 통과만이 해결책이 아니라 그 뒤에 하, 해야 할 일이 많다 보니까 여러 가지 아시아 커뮤니티 아시아계 커뮤니티 내에서의 갈등도 어느 정도 좀 조율을 해봐야 되고 그리고 누가 어떤 식으로 이런 교육을 가르치는지도 생각을 해봐야 될것 같습니다. 그러니까 그 한데 덧붙이자면 이제 우리 네. 아시안 2세들이 뭐 1세들보다 훨씬 더 어떤 이 잘못된 그 스테로 타입에 빠져 있는 경우들이 있어요. 맞아요. 그래서 이제 모델 마이너리티 몇 가지 있죠. 모범 네. 모범 소수계라는 그런 이제 허울 좋은 그런 맞아요. 테두리 안에 있어서 마치 꼭뭐 한인 2세들은 다 공부 잘하고 다돈잘 보고 네. 좋은 학교 가고 아주 유명한 대학들 나오고 그래서 뭐 미국 사회에 아주 잘 융화되는 다른 소수계 커뮤니티한 단위. 네. 근데 이제 저희들이 그런 환상을 깨게 만들어 준게 사실상 이 팬데믹 와중에서 네. 특히나 이제 아주 급격히 늘어난 반아시안 폭력 사태들이죠. 왜냐면은 네. 뭐 반아시안 폭력을 겪는 아시아는 1세와 2세가 차이 없이 무차별적이거든요. 네. 그렇기 때문에 그 2세들 자신들도 자신들의 정체성 문제를 자신들이 아시안 어메리칸으로서 코리안 어메리칸으로서 미국에 살아가야 한다는 그 사실을 뼈저리게 느꼈을 것 같아요. 맞아요. 그래서 이제 이런 그 아시안 그 어메리칸 히스토리 교육을 자신들이 잘하면서 받게 되면 그러면 훨씬 더 그런 정책성 문제에 대해서 확고한 신념을 가질 수 있게 될것 같아서 참그 이게 참 불행 중에 그런 반아시안 폭력 사태들이 급격히 늘어난 것은 뭐 너무너무 뼈 아픈 일이고 사람들이 목숨도 잃고 참그 안타까운 일들이 많이 생겼지만 이런 네. 일을 계기로 해서 저희들이 좌절하지 않고 맞아요. 이런 새로운 움직임 아시안 노메리칸 히스토리 교육이라는 새로운 움직임으로 나갈 수 있어서 이건 참 긍정적인 일이라고 이렇게 생각이 됩니다. 근데 네. 그 여기서 이제 한 가지 더 연결시켜서 저희들이 좀 대화를 나눠 보면 좋겠는 게, 네네. 이제 어퍼머티브 액션이라는 것이 있잖아요. 그쵸. 그게 이제 뭐냐면은 우리 말로는 이제 사실 표현이 정확하지 않은데, 네, 저도 잘 모르겠어요. 보통 네. 한국에서는 소수계 우대 정책이라고 표현을 해요. 아 그렇구나. 예, 근데 이제 그 잘못된 표현이에요. 네, 그렇게 좀. 보통 표현을 하죠. 우대 정책이 아니죠. 그러니까 소수계도 더 공평하게 네. 교육을 받을 수 있게 하자는 어떻게 보면 소수계 평등 정책이에요. 그렇죠. 평등, 네. 평등 정책인데. 근데 이 어퍼워티브 액션과 관련해서 사실 아시안 커뮤니티가 빠져있는 함정이 있어요. 맞아요. 그게 뭐냐면은 이 아시안 학생들이, 코리안 학생들이 공부를 잘 하다 보니까, 공부를 잘 하다 보니까 사실 어퍼워티브 액션을 통해서 불이익을 얻는다. 그렇죠. 이익을 얻는 게 아니라 우리는 같은 소수계임에도 불구하고 
그래서 이제 유명한 그 하버드 대학교 소송 사건도 있잖아요. 맞아요, 맞아요. 그 이제 아시안 커뮤니티가 제기한 게 아니라 음. 이 보수 단체에서 어포머티브 액션을 반대하는 아주 구구적인 보수 단체에서 하버드 대학을 수호를 했어요. 네, 네. 그런데 이제 수호를 한 이유는 아시안들이 하버드에 입학을 한데 있어서 이 하버드의 어포머티브 액션 정책 때문에 아시안들이 피해를 입니다. 라는 걸로 이제 그렇게 소송을 걸었는데 그 그거에 대해서 또 한인 사회에서 일부 굉장히 지지하는 그런 움직임도 있고 해서 이 어포티브 액션 문제에 대해서 우리가 좀더이 종합적으로 판단하고 우리 한인 사회가 이를 특히 이제 우리 일세 커뮤니티에서 이걸 어떻게 대응해야 될지 에 대해서 상당히 우리가 고민해야 되는 부분이 있는데 혹시 맞습니다. 그런 측면에서 일리노이 주에서나 또는 그 우리 이원준 씨가 생각할 수 있는 그 저희 한인 사회의 어떤 그 움직임에 대해서 좀 설명을 해주시면 고맙겠습니다. 맞아요. 저도 사실 이 어퍼메이브 액션 관련해서 질문을 많이 받긴 해요. 당신은 어떻게 생각하십니까 이런 식으로. 근데 사실 흑과 백으로 옳다 그르다 이렇게 쉽게 논할 문제는 아닌 거는 확실한 것 같아요. 또 그렇게 제가 말하는 이유가 사실 저희 한인 이민자들도 그렇고 많은 아시아계 이민자들이 미국으로 이민을 오게 된 이유가 교육 때문에 이민으로 오시는 분들이 그렇죠. 많잖아요. 특히 자녀 교육 때문에 그렇기 때문에 그런 이민하게 된 오일, 아, 이민하게 된 이유를 이해하다 보면 교육열이 당연히 더 높은 것도 이해하게 되고 부모님들이 이제 자식들에게 더 나은 교육이나 더 나은 환경에서 성장하길 바라시는 것도 다 이해가 가지만 어 사실 이 어퍼메이티브 액션 문제는 그 아시아계 커뮤니티 내에서 누가 더 이득을 챙기냐 이런 문제보다는 우리 사회 전반적에 깔려 있는 구조적인 어 백인 우월주의나 어, 구조적인 억압 등을 먼저 이해하는 거에서 시작을 해야 된다고 생각해요. 음. 어 흑인과 라틴계 커뮤니티들은 왜 이런 교, 어, 더 나은 질 좋은 교육에서 어떤 식으로 소외를 받아왔고 어떤 식으로 차별을 겪고 왔는지 이해를 한다면 어. 뭐 아시아 어퍼메이티브 액션, 액션으로 인해서 아시아계 학생들만 피해를 받는다라는 주장은 사실 하기 힘들 것 같다고 생각을 하거든요. 그래서 물론 이렇게 좀 깊게 모든 분들과 대화를 나누고 갈등을 해소하는 게 쉽진 않을 수도 있겠지만 그래도 어느 정도 서로 더 알아가고 서로의 상황과 문제들을 이해하면서 어, 슬기롭게 헤쳐나가는 방향으로 가야 되지 않나 항상 생각은 하고 있습니다. 네, 뉴욕에서도 예, 네. 뉴욕에서도 이게 굉장히 큰 이슈입니다. 지금. 맞아, 맞아. 그러니까 뉴욕에는 이제 뉴욕시에 있는 다섯 개 특수목적 고등학교가 있어요, 특목고가. 아, 네. 네. 근데 이제 그, 이제 다섯 개 학교가 시험을 봐서, 네. 입학시험을 봐서, 이제 제일 이제 점수가 좋은 학생들 0.8% 뉴욕시에서, 아, 네. 그러니까 스타이븐스트라는 학교에 가고, 그 다음에 또 비율로 따져서 뭐 브롱스 과학고등학교, 뭐 브루클린 음. 기술학교, 뭐 네. 등등 이렇게 다섯 개 학교로 배정이 되는데 네. 문제가 지금 거의 아시안 학생들이 한인과 중국인 학생들이 이 특목고 입학 비율이 거의 절반이 넘어 버렸어요. 네. 그러니까 그러니까 이제 그뭐 한인들 입장에서 좀 억울하기도 한데 그렇습니다. 옛날에는 뭐 항상 백인들이 절대 다수였겠죠. 음. 근데 이제 아시안들이 더 많아지고 이렇게 되다 보니까 뉴욕시에서 어떤 이제 정책을 지난 빌드 블라지오 시장 안에서 발표를 했냐면 이건 너무 심하다. 음. 이 흑인과 라틴계 학생들이 너무 입학을 못한다. 음. 그러니까 각 지역별로 할당을 줘서 쿼터제로. 예, 네, 흑인과 음. 라틴계 학생들을 더 입학할 수 있도록 어. 정책을 바꿔야 된다. 그러니까 그렇게 되면 은 이제 그러니까 이런 거죠. 한 학교에서 특정한 비율은 무조건 받아줘야 된다. 이런 식으로. 그러면 네네. 이제 전체적으로 성적이 나쁜 학교에서도 더 많이 들어올 그렇죠. 수가 있는 거고. 음. 근데 이제 그거에 대해서 이제 한인 사회가 엄청난 반대를 했어요. 반발을 하시, 하실 것 같아요. 네, 생산이 가요. 네. 중국인 커뮤니티에서도 굉장히 반발했고. 중국인들도 네. 뭐그 학교열이 한인 사회 못지 않거든요. 그럼요. 네. 그리고 이제 뭐 그런 분위기가 있다 보니까 자연히 좀 진보적인 아시안 정치인들도 그거에 반대를 하고 음. 이제 이게 두 가지 측면이 있어요. 하나는 그러니까 이 뉴욕시랑 뉴욕주가 이 흔히들 얘기할 때 다른 주들에 비해서 굉장히 학 인종별로 음. 이 학생들이 분리돼 있어요. 아. 그러니까 
이게 가난한 지역의 학교하고 네. 부자 지역의 학교하고가 굉장히 분리가 돼 있는 거예요. 어떻게 보면 네. 그 중간 지대의 아시안 학생들이 있는데 껴 있는 거구나. 예. 네. 그러니까 그렇다 보니까 자연히 이 부자 동네의 아이들이 교육 환경이 좋고 공부를 그쵸. 더 잘할 수 있는 그런 그 뒷받침이 되고 있으니까 네. 그쪽의 학생들이 이제 더 많이 특목고에 들어가고 음. 또이 가난한 동네 학생들은 그만큼 교육 환경이 좋지 않아서 못 들어가고 이런 그러니까 이 지역에 따른 분리된 이 학군들의 문제가 하나 뒤에 네. 이제 깔려 있는 거거든요 이게 음. 그래서 이제 그 문제를 전혀 배제하고 이 특목고 문제를 해결하려고 그러면은. 그게 좀 굉장히 그 잘못된 방향으로 나갈 수 있는 거고 두 번째는 이제 아시안 학생들의 경우 또한 가지 저희들이 반드시 이해를 하게 되는 게 이게 이민 사회 보통 이민 2 세들이잖아요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 이민 1 세들이 사실은 상대적으로 학구열은 높지만 네. 미국 태생의 부모들이 대공해줄 수 있는 집받침 정도는 못 해주거든요. 왜냐하면 아시다시피 부, 부부가 다 맞벌이로 언어적인 하루 종일 예, 하루 종일 나가서 일을 해야 되고 네. 근데 그런 와중에서 그런 좀 가난한 그 한인 학생들이나 아시안 학생들이 또 자기들이 자기들이 원하는 것을 성취하기 위한 그런 돌파구로 음. 이런 특목고 이제 에 들어가는 것이 그걸 한 계기가 되는 거거든요. 음, 네. 근데 이제 그 부분을 만약에 라치노 학생이나 이 흑인 학생들을 더 들이기 위해서 막는다. 네. 라는 부분에서 사실 아시안 부모들이, 한인 부모들이 이제 음. 분노하는. 그래서 이것도 저희들이 볼 때에도 딱 이렇게 똑 떨어지는 지금 해결책이 없는 상태예요. 그럴 것 같아요. 해결책은 없는 상태인데 일단은 그냥 워낙 반대가 거세다 보니까 무마가 됐어요. 아, 그래서 그래요? 여전히 그리고 이제 또한 가지 문제는 또한 번의 시험으로 그렇게 입학을 결정하는 것도 또 아. 그렇게 이 합리적인 방안은 아니죠. 또. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 일단은 무마가 된 상태고 앞으로 계속해서 이 이슈가 이제 제기될 예정인데 음. 하여튼 저희들도 많이 고민을 해야 되고 어떻게 이 문제에 대해서 해결책을 제시해야 될지 좀 많이 그 어려운 그런 상황인데요. 되게, 네. 하여튼 이 근데 제가 더 중요한 거는 기본적으로 이 어포머티브 액션에 대한 한인 사회 이해가 굉장히 부족해요. 네. 그래서 이게 진짜 그야말로 뭐 소수계 우대 정책이라고 표현하듯이 네. 우대가 아닌데. 그렇죠. 그리고 실질적으로 또 역사적 과정 속에서 아시안들도 이거 혜택을 받았고. 그럼 아시상 그래서. 그 부, 어퍼머티브 액션이라는 거에 대해서 아닌 사회에 좀더 홍보를 하고, 어떻게 하면 우리가 슬그롭게, 지금 우리가 직면한 상황이랑 이제 비교해서 이 부분을 헤쳐나갈 수 있을까. 그런 이제 많은 노력과 음. 고민들이 필요한데요. 그래서 이것과 이제 연결시켜서, 네. 미국의 좀 전반적인, 전반적인 교육 정책 문제에 대해서도 우리가 좀 논의를 해봐야 될것 같아요. 좀 전에 음. 이제, 자연스럽게 저희들이 말씀드렸듯이 이 살고 있는 학군별에 따라서 네. 인종적으로 분리가 된다든지 네. 그리고 이 굉장히 이 경쟁 위주의 네. 경쟁 위주의 교육이 이제 진행되는 이런 문제들을 우리가 어 강과할 수가 결코 없거든요. 네. 그래서 그런 부분에서 또 어떤 이제 우리 이제 하나 센터도 그렇고 저희 민권 센터도 그렇고 다 청소년 프로그램 운영하잖아요. 맞아요. 네. 그래서 그런 것과 연결시켜서 우리가 어떤 방향으로 좀 나가는 게 좋을지 얘기를 좀 나눠보면 좋겠습니다. 네, 제가 그 청소년 프로그램 얘기하기 에 앞서서 일리노이 그러니까 시카고 그 교육 문제 상황을 한번 또 짚어드리자면 아까 말씀해주신 것처럼 미국의 교육 시스템은 재산세에서 이제 그렇죠. 지원을 받아서 네. 학교가 운영이 되게 돼 있어요. 근데 네. 여기에 가장 큰 문제가 뭐냐면 어 시카고도 마찬가지고 뉴욕도 마찬가지겠지만 각 동네마다 인종적으로 되게 나눠져 있거든요. 물론 지금 세그리게이션이라는 것 자체는 법으로 금지가 되어 있지만 음. 역사적으로 너무 어 깊은 갈등이 음. 아니, 그 분리가 분, 분리가 되어 있었기 때문에 상대적으로 백인들이 많은 상, 사는 동네는 집값도 올라가게 돼 있고 집값이 올라가니까 많이 재산세를 내서 학교들에게 음. 지원이 더 많이 들어가면 선생님들이나 리소스도 좀더 질이 좋게 되고 그게 또 음. 그런 학군 때문에 사람 사람들이 또 유입이 되기 때문에 계속 이렇게 순환이 되지만 그에 반해 어 이제 
흑인이나 라틴계 어, 도, 분들이 많이 사시는 동네에는 집값도 당연히 다, 어, 어, 인종차별적인 정책으로 인해서 떨어지게 돼 있고 그러다 보니까 학교들에게 지원도 부족할 뿐더러 저희 제가 자료를 살짝 찾아봤는데 2013년에 시카고에서만 학교가 1 2 0 0 0개가 문을 닫았어요. 음. 근데이 학교들이 평등하게 시카고에 다 나눠져 있는 게 아니라 흑인, 라틴계 동네 위주로 나눠져 있거든요. 그래서 음. 생각을 해보신다면 그 10년 전에 그런 학교에 다녔어야 될 친구들이 지금 어떤 상황에서 삶을 이어가고 나갈 수 있을지 상상하기 힘들 정도로 참 불평등한 교육 정책들이 이어져, 이어져 나가고 있다고 생각이 듭니다. 음. 이런 사회 속에서 이런 상황 속에서 하나센터는 하나 민코센터도 마찬가지지만 학생들 그리고 청소년 프로그램들을 많이 진하, 진행하다 보면 또 그래도 이렇게 밝은 미래가 어느 정도 보이게 되거든요. 저희 하나센터에서는 항상 청소년 주도적인 프로그램들을 많이 진행을 하고 있어요. 그래서 하나센터에 오게 어, 관심이 있어서 이런 정책 활동이나 옹호 활동에 관심 있는 청소년들이 모여서 같이 함께 자기네들의 아젠다를 짜보고 저희 직원들, 스태프들 입장에서는 이제 학생들을 도와주는 입장이게 되는 거죠. 그래서 예를 들면 저희 학생들이 고등, 고등, 고등학교 학생들이 대부분인데 어 시카고 학교 내에 SRO라고 School Resource Officer라는 경찰관들이 한 명씩 배치가 돼 있어요. 이제 어 겉으로는 학생들의 안전을 위한 배치라고 하는데 이 동양 학생들 뿐만 아니 동양 학생들이 아니라 흑인이나 라틴계 학생들과 경찰과의 관계는 저희가 상상하는 것 이상으로 갈등이 많이 있을 수도 있고 역사적으로 어 쉽지 않은 관계를 가지고 있다고 생각이 되거든요. 그래서 이 친구들이 모여서 자기가 자기네들이 공부를 어 효율적으로 하기 위해서 이런 안전에 대한 두려움이나 경찰과의 갈등을 걱정할 게 아니라 우리 공부에만 집중하게 해달라라고 하는 캠페인을 벌쳐서 Cops Out of CPS라는 캠페인을 몇년 동안 학생들 주도적으로 지, 어, 진행을 했어요. 그래서 몇몇 학교 교정 선생님이나 몇몇 학교들은 이제 그 스쿨 리소스 오피서를 어, 배제하는 식으로 나아가는 경우도 있었고요. 그래서 하나센터에서 이렇게 학생들에게 직접 자기 주도적으로 자신들의 힘을 기르고 자기 동료들, 친구들과 함께 어, 이런 더 밝은 미래를 도모하는 것이 너무 좋다고 생각해서 계속해서 많이 도움을 주고 진행을 하고 있습니다. 예. 그 뉴욕도 이제 마찬가지인데요. 네. 그러니까 제가 어떤 굉장히 돈이 많으신 부모 두 분이 대화하는 걸 옆에서 들은 적이 있는데 네, 네, 네. 제가 그 대화를 들으면서 아주 깜짝 놀랐어요. 왜요? 근데 저희도 네. 저는 이제 그냥 뭐 전형적인 중산층 이제 네, 네, 네. 그 부모로 제가 저도 이제 자녀를 키웠는데 네. 이제 한 분은 뉴욕주 업스테이트에 사시는 거예요. 음. 그리고 또한 분은 뉴욕시 안에 살아요. 네. 근데 그 뉴욕주 업스테이트에 사시는 분이 뉴욕시 안에 사시는 분한테 네. 아, 왜 뉴욕시에 사냐. 어. 업스테이트로 와라. 어. 그러니까 왜 그렇게 말씀하시죠? 라고 물어보니까 네. 너 뉴욕시에서 사니까 애들이 특수목적 고등학교에 못 들어가면 너 사립학교 보낼 거 아니냐. 아. 왜냐면 뉴욕시 공립교는 후지니까 말하자면 음, 음. 말하자면 이미 공립학교 는 생각도 안 예, 하고 계신 거네요. 예, 그러니까 특목고에 만약에 못 들어가면은 후지 공립교에 가야 되니까 그건 갈 수가 없으니까 네. 사립학교를 보내야 될 텐데 그 돈이면 사립학교에 보낼 돈이면 그냥 업스테이트로 어, 이사를 음. 오면 재산세를 그만큼 내고 음. 대신에 그냥 공립학교를 보내면 거기서 다 해준다. 음. 왜냐? 돈이 많으니까 그 학교들이 수준이 높아서 집이, 질이 네. 좋아서 뭐 네. 심지어는 뭐 골프까지 다 가르쳐 준다 뭐 이런 아, 얘기를 아, 실제로 그래요 골프까지 아, 다 가르쳐 줘요 네, 네. 그러니까 그런 얘기를 하는 걸 옆에서 들으면서 야 이게 이 교육에 있어서의 빈부격차 그러니까 이제 말하자면 업스테이트로 이사 가서 재산세를 낼수 있을 만큼 재산세가 본인, 보통 비싼 게 아니에요 그쵸. 그냥 웬만한 집이면 1 년에 다 만오천 불 넘어가요 재산세가. 그럼 그런 돈을 낼수 없는 처지에 있는 사람들이면 그러면은 이 학생들은 죽어라 공부해서 시험 봐서 특목고에 들어가는 수밖에 없는 거구나 그러니까. 이제 그런 현실을 제가 확실히 옆에서 이제 보고 느끼게 된 거예요. 그래서 네. 참 이게 심각한 문제구나. 어떻게 하면은 전체적으로 평등한 그런 교육 시스템을 만들 수 있을지 그게 이제 한 가지 참 많이 느끼는 점이고요. 그런 맞아요. 부분에 대해서. 계속해서 정책적인 요구를 우리가 해야 되는 거고 네. 이제 두 번째는 저희 민권센터도 이제 그런 저희 민권센터가 이제 뉴욕시의 플러싱이라는 네. 그 퀸즈 예 퀸즈의 플러싱이라는 지역에 있는데 네. 네, 과거에는 이제 한인 완전 밀집 지역이었는데 요즘에는 이제 중국인 커뮤니티가 훨씬 더 커지는 그런 지역인데 또한 음. 가지는 이제 라틴계 또 저소득층들이 굉장히 
많이 들어와서 살고 있는 지역이에요. 네. 그래서 이제 저희 같은 경우도 이 유스 임파워먼트 프로그램이라고 네, 네. 그 청소년 권익 프로그램이라고 네, 네. 그래서 지난 여름 같은 경우만 해도 한 80여 명이 참여했는데 이제 그런 이 지역별로 굉장히 분리된 교육 환경을 그대로 보여주는 건데 네. 저희 이제 그 지역을 중심으로 해서 이제 그 청소년 프로그램 참가자들을 모집하기 위해서 이제 학생들 모집을 어떻게 하느냐 이 공부를 못하는 순으로 해서 밑에서 <웃음> 밑에서부터 <웃음> 네. 밑에서부터 50개 학교를 찍어서 아. 그 학교들을 쫙 연락을 하면 다 소수계가 사는 지역인 거예요. 아. 아. 네. 네. 그렇게 해서 연락을 해서 거기서 카운셀러들을 통해서 이제 학생들을 모집을 하는데 음. 그렇게 되니까 이제 굉장히 그 다양한 인종과 음. 다양한 민족 출신 배경에 뭐 아시안 뿐 아니라 라틴계도 오고 흑인도 오고 그리고 한인 학생들도 오는데 이제 많은 부분 좀 저소득층 한인 학생들이 오고 네. 그렇게 해서 이제 7, 80명이 모여서 이제 프로그램을 진행을 하는데 그래서 저희들도 그 프로그램을 통해서 굉장히 많은 그 보람을 느끼고 있어요. 네, 이게 주로 맞아요. 이 이런 소수계 역사 같은 걸 우리는 미리 가르치고 있고 음, 학교에서 네. 가르치기 전에 네. 그리고 이제 또 민권 센터의 각종 저희 들이 이제 크게 그 이민자 권익하고 또 저소득층 권익 활동을 하기 때문에 그런 활동에 이제 청소년들을 참여시키면서 굉장히 살아있는 교육이 되고 그리고 이제 아까 얘기했던 그런 어퍼버티브 액션 이런 부분에 대한 교육도 네. 여러 소수계 학생들이 서로 어울리면서. 자연스럽게 교육이 자연스럽게 되는 거예요. 음. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 대표적으로 저희 청소년들 같은 경우에는 뉴욕이 렌트가 아주 심각해요. 아, 지금 뭐, 뭐 말도 안 되죠. 스튜디오가 1,800불, 어. 2,000불 막 그래요. 내가 그러니까, 시카고 사는 이유가 그거였어요. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 지금 홈리스가 엄, 안 그래도 아. 전 미국에서 가장 홈리스가 많은 도시인데 네. 엄청나게 늘어날 거예요. 이 한인 타운 인근 부분에서도. 그래서 그런 세입자 권익을 위한 아. 차원에서 렌트를 지나치게 렌트가 올라간 걸 막기 위한 활동에도 청소년들이 참여하고 아. 그 그래서 하여튼 그런 활동들이 진행되는 걸 보면서 저희가 이제 20년 가까이 했는데 이게 이제 단순히 공공 교육을 통해서만 네. 우리가 이 교육 문제를 해결해야 될 것이 아니라 이 저희들 같은 이제 이 시민 단체들에서도 교육을 진행을 해서. 음. 그것이 공공교육과 맞닿뜨려져서 예. 네. 그렇게 해서 우리 이세들을 좀더 나은 방향으로 그렇게 저기 교육할 수 있는 환경을 만들 수 있다고 생각이 됩니다. 너무, 너무 좋아요. 네. 예. 근데 이제 이런 것 이외에도 그뭐 정신건강 문제라든지 어떤 뭐 제도적인 장벽이 있다든지 이런 부분들에 대해서도 이제 저희들이 얘기를 나눌 수 있을 텐데요. 그 정신건강 부분에 대해서 또 시카고에서 좀 활동하고 있는 부분이 있다고 들었는데요. 그거는 어, 네. 네, 저희 뭐 하나 센터에 카운슬링 팀이 일단 있어서 혹시 네, 네. 기, 바로 이제 직접적으로 카운슬링을 원하시면 받으실 수 있는데 네. 사실 이 정신 건강 문제에 대해서는 저는 사실 그 일세 부모님들하고도 제가 얘기를 많이 하거든요. 아무래도 네. 교육열 교육열과 학교열이 워낙 높다 보니까 음. 학생들이 어떻게 하면 더 좋은 성적을 받을 수 있고 더 좋은 대학을 갈수 있고 어떤 스탠프리드에 전공을 하는 게 좋고 이런 생각을 많이 음. 하시는데 음. 사실 교육 과정 속에서 한 학생이 성장을 하면서 사회 구성원으로 되는 것까지는 공부와 성적 말고도 네. 정말 너무 너무나도 많은 발달 부분들이 있잖아요 그 중에 진짜 간과할 수 없는 게이 정신 건강 문제라고 생각이 돼요. 지금 어 말씀해 주셨다시피 코로나 시국을 겪으면서 다들 고립된 상황을 살다 보니까 정신 건강에 대한 중요성을 조금씩 더 느끼게 되고 그런 의미에서 이제 부모님들이 자녀 교육을 하실 때어 너무 이렇게 빡세게 공부 쪽으로만 푸시를 음. 하시는 것보다도 좀 뭔가 홀리스틱한 온전한 살아, 사회 구성원으로서 살아갈 수 있는 음. 어 다른 이게 감수성이라든지 다른 음. 인지 능력이라든지 이런 걸 키워가면 가는 학생이 될수 있도록 음. 많이 대화를 시도하고 어 부모님들과도 이렇게 같이 협업해서 어, 진행하고 음. 있는 중입니다. 음. 그 그런 문제 외에도 이제 일세 커뮤니티가 안고 있는 종교하고도 연관이 있는. 아 맞아요, 그렇죠, 그렇죠. 그 많은 이제 일세 커뮤니티가 대부분 이제 기독교 네. 그 그것도 약간 좀 보수적인 기독교 네. 그쪽에 많이 치우쳐 있기 때문에 이제 그 우리 학생들에게 
동성애 이슈라든지 아, 네, 그렇죠. 예, 그런 거에 대해서 제대로 그 교육을 못 하는 경우가 상당히 있잖아요. 네. 이제 민권센터가 최근에는 이제 그런 동성애 권익 문제랑 관련해서도 이제 활동을 좀 하고 있는데 이게 워낙에 그게 숨 막히는 그 이슈에 관해서 맞아요, 맞아요. 쉽게 그, 얘기할 문제가 예, 아니에요. 그 네. 이슈에 대해서 워낙에 숨이 막히는 그런 시스템이기 때문에 네. 저 이제 스태프들 중에서 그런 이제 활동을 하는 친구들이 저한테 거꾸로 물어봐요. 뭐 자기들이 이런 뭐 마취에 참여한다든지, 네, 네, 네. 자기들이 이런 동성애 권익 이슈 활동을 하는데. 이걸 이슈의 커뮤니티에 알려도 되겠냐. 아. 아. 알려도 되게 오히려 저한테. <웃음> 걱정이, 걱정이 되니까. 네, 걱정이 되니까. 음. 그래서 저희는 괜찮다. 음, 알리겠다. 네네. 민권센터가 뭐, 당당하게 이건 해야 된다. 그런데 네네. 더 재밌는 거는, 네네. 오케이, 그럼 알려도 되는데, 본인의 부모님한테는 안 알려줬으면 아. 좋겠다. 그러니까 아, 그게 일정 네, 본인이 동성애자인데 아, 본인의 진짜. 부모에게는 여전히 이걸 숨길 수밖에 없는 아, 그런 안타까운. 예, 안타까운 현실들이 있어요. 네. 그래서 그, 그런 부분에 있어서도 우리 아닌 사회가 좀더 이렇게 열린 생각을 개방되고, 가지고 맞아요. 열린 생각을 가지고 그게 꼭 종교의 부분하고 이렇게 부닥치는 부분이 아닐 수 있거든요. 그쵸? 이미 네. 뭐 미국 장로 교단 이런 데들에서는 벌써 그런 걸다 인정을 하고 네네. 우리 아닌 교계에서 그걸 반발해서 막 탈퇴하고 그런 사태들이 벌어지기도 했지만 네네. 그래서 이제 그런 부분까지도 저희들이 공공 교육에서도 마찬가지고 네네. 그리고 저희들이 하는 교육에서도 좀더 폭넓고 열린 생각을 가질 수 있는 그런 교육을 해나가는 것이 그 앞으로 우리 자라나는 이 세대를 위해서 그리고 전체 우리 아시안 이민자 커뮤니티를 위해서 굉장히 중요하다고 생각합니다. 혹시 네, 뭐좀 그, 그런 거 예. 네, 시민 단체가 당연히 해야 될 일이라고 생각을 해요. 종교 단체가 네. 할수 있는 일이 있고 잘하는 네. 일도 있지만 그런 게좀 네. 부족하다고 느껴지면 저희가 당연히 나서서 어, 네. 더 소수 소수 민족들 그리고 소외된 목소리를 듣는 게 당연히 할 네. 일이라고 생각합니다. 그래서 하여튼 우리 자녀들이 뭐그 모범 소수계라는 네. 그런 틀에서 벗어나서. 네. 단순히 굉장히 경쟁적으로 공부 잘해서 좋은 대학 가서 돈 많이 번다. 라는 굉장히 좀, 그, 천편일률적인 그런 그렇죠. 사고에서 벗어나서 우리 커뮤니티 전체를 위하고, 보다 인간다운 삶을 살수 있는 그런 그 교육 방향으로 나갔으면 좋겠다는 바람입니다. 네, 저도 네. 아까 저희, 어, 초, 초반에 말씀해 주셨던 것처럼 그, 모범시민, 그러니까 모델 마이너리티라는 어, 편견도 있고, 또 다, 또 아시아계 미국인들한테는 아시아인이면 딱 하나라는 모놀리틱이라는 또 편견도 있잖아요. 근데 이런 교육 과정이나 저희가, 어, 프로그램으로 제공하는 이런 교육들을 통해서 아시아계 커뮤니티 내에서도 서로의, 서로에게 있는 갈등이나 편견들을 좀 타파하고, 그리고 아시아 커뮤니티 밖에서도 좀 더, 어, 인식을 나게 만들 수 있는 그런 정책이나 교육들이 계속해서 지속되어야 된다고 생각을 해요. 그렇, 그렇기 때문에 저희 오늘 이 프로그램 타이틀처럼 그런 이유로 인해서 아시아인들이 관심을 가져야 하는 이유가 이렇다고 봅니다. 어, 혐오 범죄나 이런 차별에 대해서 얘기하는 건 쉽지만 그거에 대한 해결책을 강구하는 건참 어려운 일이거든요. 시간도 너무 많이 걸리고 그렇기 때문에 저희가 다시 한번 교육으로 눈을 돌릴 수밖에 없는 것 같아요. 차근차근히 어떤 교육 방식이 좀더 온전하고 좀더 사람들을 포용할 수 있는 방향으로 나아갈 수 있는지 고려를 하는 게 저희 아시아 커뮤니티뿐만 아니라 이 미국 사회를 위해서 좋은 방향이라고 생각이 듭니다. 예, 저희들이 오늘 지금 시간 거의 다된것 같습니다. 네, 네. 뭐... 더 얘기하자면 많지만 맞아요. 차차 우리 낙하색 비디오 시리즈를 통해서 맞아요. 더 많은 얘기들을 해나가 저희 한번더 나와야 될 수도 있겠는데요. <웃음> <웃음> 다른 네. 주제로 혹시 나중에 네. 기회가 되면 또한번 찾아뵙도록 네. 하겠습니다. 네. 하여튼 자주 우리 커뮤니티와 비디오를 통해서 이렇게 뵐수 있으면 좋겠습니다. 네. 예. 감사합니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다.